வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கற்றதுமே கற்போம் கற்பிப்போம் இந்த வீடியோல அதை பத்தி பார்க்க போறோம்னா ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ்ல மீன் மீடியன் அண்ட் மோட் அதோட கான்செப்ட் தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் சரியா இந்த லாஸ்ட் வீடியோ வி ஹவ் டிஸ்கஸ் அபவுட் த டெஃபினேஷன்ஸ் ஆஃப் த ப்ராபபிலிட்டி அதுல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் அதே மாதிரி தியரம்ஸ் இன்வால்வ் இன் த ப்ராபபிலிட்டி அதுல வந்து இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி ப்ராப்ளம் பார்த்திருப்போம் பேஸ் தியரம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணணும் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் சம்ஸ் இந்த ஆர் வச்சு வந்து அண்டு வச்சு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸோ ஒன்லி ஏ ஆர் ஒன்லி பி அது ரிலேட்டட் நம்ம ஃபார்முலாஸில் எப்படி சால்வ் பண்ணுறது இது எல்லாமே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோ டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம் நீங்கள் வந்து லாஸ்ட் வீடியோ செக் பண்ணலனா யூ கேன் கோ அண்ட் செக் இட் அவுட் ஸோ அதோட லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த வீடியோவில் வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் த மீன் மீடியன் மோடு அந்த கான்செப்ட் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ரைட் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் கட்டுறதுமே கற்போம் கற்பிப்போம் ஸோ வீடியோக்கு வந்து மறக்காம லைக் பண்ணிருங்க அதே மாதிரி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க ரைட் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து பேசிக் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து மீனை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரியா ஸோ மீனுங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஆவரேஜ் தான் மீன்னா வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ இதில் வந்து அரித்மெட்டிக் மீன் ஸோ எப்படி வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் அரித்மெட்டிக் மீனுங்கிறது எக்ஸ் பார் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் ஆஃப் ஆல் த அப்சர்வேஷன்ஸ் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் ஸோ டோட்டலாக வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சம் ஆட் பண்ண போகிறோம் டிவைட் பை ஸோ டோட்டலாக எவ்வளோ இருக்கோ அதுதான் சரியா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ ஒன்றில் இருந்து அஞ்சு வரைக்கும் இப்போ ஆவரேஜ் எடுக்கணும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இதுக்கு வந்து ஆவரேஜ் எடுக்கணும்னா இதை ஃபுல் ஆட் பண்ணுவோம் டிவைட் பை ஃபைவ் போடுவோம் இல்லையா அதுதான் ஆவரேஜ் ஸோ இங்கே எக்ஸாம்பிள் இப்போ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே என்ன வரும் ஸோ டென்னு தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் வருமா ஸோ த்ரீ நைன் எயிட்டீன் கரெக்டா ஸோ த்ரீ சிக்ஸ் சாரி மூணு ஆறு பத்து பதினஞ்சு எஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பை ஸோ டோட்டலாக இப்போ எவ்வளோ இருக்குது நம்மளுக்கு ஃபைவ் இருக்குது சரியா ஸோ இவர் ஆவரேஜ் வில் பி த்ரீ ஸோ இதை வந்து ஜென்ரலாக வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது சரியா ஸோ இப்போ இது வந்து சின்ன நம்பராக இருக்குது ஸோ நம்ம டேரெக்டாக வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஈஸியாக வந்து இப்போ ஆவரேஜ் கால்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது சரியா ஸோ சில நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதை நீங்கள் எடுத்துங்க ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஆர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஒன் தேர்ட்டி எயிட் ஆர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஆர் ஒன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு அஞ்சு நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஆவரேஜ் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி இந்த ஃபைவ் ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சரியா ஸோ இதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் இருக்குது ஸோ இந்த நம்பர்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாலே ஒரு சென்டர் நம்பர் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் ஸோ இதில் இப்போ சென்டர் நம்பர்னு எடுத்துகிட்டோம்னா இப்போ நான் ஒன் ஃபார்ட்டிங்கிறது இப்போ ரவுண்ட் நம்பராக இருக்குது சென்டராக இருக்குது சரியா ஸோ ஒன் ஃபார்ட்டிங்கிறத இப்போ நான் சென்டர் நம்பராக வச்சுக்கிட்டேன் சரியா ஸோ பேஸ் நம்பர் இஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஸோ இப்போ ஒன் ஃபார்ட்டிலேருந்து இப்போ எவ்வளோ கூட இருக்கா குறையா இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஒவ்வொரு நம்பரையுமே ஸோ இங்கே எவ்வளோ கூட இருக்குது ப்ளஸ் டூ அதிகமாக இருக்குது ஒன் ஃபார்ட்டி டூங்கிறது ப்ளஸ் டூ இருக்குது ஸோ அடுத்த நம்பர் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் இருக்குது அதிகமாக இருக்குது ஒன் தேர்ட்டி எயிட் இருக்குது ஸோ மைனஸ் டூ இருக்குது எனக்கு இங்கே ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஒன் ஃபார்ட்டி தான் இருக்குது ஸோ அது ஜீரோ தான் சரியா ப்ளஸ் ஜீரோ தான் அது ஸோ இங்கே வந்து ப்ளஸ் சிக்ஸ் இருக்குது சரியா ஸோ இப்போ இந்த அஞ்சுக்கு கூட நீங்கள் ஆவரேஜ் எடுத்தால் போதும் ஸோ இதுக்கு ஆவரேஜ் இப்போ ப்ளஸ் டூ மைனஸ் டூ வேறு கேன்சல் ஆகிடுது ரொம்ப ஈஸி ஸோ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் டென்னு தான் ஸோ டோட்டலாக சம் பண்ணிங்கன்னா டென்னு வருது ஸோ இப்போ டோட்டல் நம்பர் இப்போ எவ்வளோ இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இருக்குது கரெக்டாக ஸோ ப்ளஸ் டென் வந்துச்சு ப்ளஸ் டென் பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா இப்போ எவ்வளோ வருது ப்ளஸ் டூ வருது ஸோ இந்த ப்ளஸ் டூ வந்து இங்கே அந்த பேஸ் நம்பர் ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதான் ஆவரேஜ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ இஸ் த ஆன்சர் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து சிம்பிளாக உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ணவும் தெரியணும் ஆவரேஜ் வந்து எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அரித்மெட்டிக் மீன் ஸோ பேசிக் இந்த ஃபார்முலா வந்து இதுதான் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி நம்ம வந்து ஆவரேஜ் எடுப்போம் பட் இந்த மாதிரி நம்பர் வந்துச்சுன்னா யூ அவுட் ஐடென்டிஃபை த பேஸ் நம்பர் அதை ஆட் பண்ணி அதை வந்து எடுத்துக்கிட்டு ப்ளஸ் இருக்கா மைனஸ் இருக்கா ஒன்று ஒன்றே எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதுக்காக வந்து ஆவரேஜ் எடுத்தாலே போதும் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் டூன்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ ப்ளஸ் டூ போட்டிங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டி டூ வி 
சோ இது வந்து x நம்ம ஹைட் பாராமீட்டர் அதுக்குள்ள ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது f சோ f x இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணி போற வேல்யூ இங்க இருக்கும் சரியா சோ இங்க 560 இது ரெண்டே மல்டிப்ளை பண்ணிக்கங்க 142 இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டு சோ நீங்க சமேஷன் ஆஃப் f x இது எல்லாத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணீங்கனா we are getting the summation of f x value 1734 சோ ஃபைனலா you can substitute in the formula mean value என்னன்னா summation of all f x divided by number of items அது போட்டீங்கனா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் 144.5 cm சரியா சோ இத வந்து அன்குரூப்டு frequency distribution சோ frequency வந்து கொடுத்திருந்தாங்கனா சோ யூ ஹவ் டு சால்வ் தி ப்ராப்ளம் லைக் this சோ எதுமே கொடுக்கல அப்படினா அந்த வேல்யூ மட்டும் எடுத்துப்போம் frequency கொடுத்திருந்தாங்கனா சோ you can note down the formula சோ so, summation of f x அவ்வளவுதான் ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் summation of f x divided by summation of f 14 னா ஆன்சர் கிடைக்கும் அவ்வளவுதான் இது செகண்ட் கேட்டகரி அன்குரூப்டு frequency சரியா சோ थर्ड கேட்டகரி சோ குரூப்டு frequencyல இப்ப அரித்மெடிக் மீன் எப்படி கால்குலேட் பண்றது சோ குரூப்டுனா என்ன அன்குரூப்டுனா என்ன பஸ் அது தெரிஞ்சுக்கணும் சோ இங்க வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் உள்ள எக்ஸ் கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இருக்கும் ஒன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஃபார்ட்டி டூ ஒன் பிப்டி இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா அன்குரூப்டு குரூப்டுன்னு என்ன அர்த்தம்னா இந்த மாதிரி வந்து ஜீரோ டு டென் ஒரு வந்து ரேஞ்சா இருக்கும் டென் டு டுவெண்ட்டி ஒரு ரேஞ்சு டென் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி இதே மாதிரி வந்து அப் டு பிப்டி டு சிக்ஸ்டி வரைக்கும் ஒரு ரேஞ்ச கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்குள்ள ஃப்ரீக்வன்சி அதான் இங்க நம்பர் ஆஃப் ரெசிடியன்ஸ் கொடுத்துருக்கு இல்லையா அதுதான் இது டூ சிக்ஸ் நைன் செவன் ஃபோர் டூ சோ குரூப்புக்கு அன்குரூப்புக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் இதுதான் இங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா ரேஞ்ச்ல இருக்கும் மினிமம் வேல்யூ மேக்ஸிமம் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாத்துலயுமே இருக்கும் குரூப் ஃப்ரீக்வன்சில பட் இங்க இதுல வந்து அதுல வந்து இருக்காது சோ இப்ப இதுக்கு வந்து இப்படி கால்குலேட் பண்றது சரியா சோ அன்குரூப்டு வந்து வந்துருந்துச்சுன்னா சார் குரூப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்துருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து கிவன் டேட்டா அப்படியே எழுதி இருக்கு ஏஜ் அதே மாதிரி நம்பர் ஆஃப் ரெசிடியன்ஸ் சோ இப்ப என்ன எடுக்கணும்னா மிட் வேல்யூ எடுக்கணும் சோ இதுக்கு வந்து நீங்க மிட் வேல்யூ எடுத்து சால்வ் பண்ணிடணும் அவ்வளவுதான் சரியா சோ இதுக்கு முன்னாடி இப்ப நம்மளுக்கு சிங்கிள் நம்பரா கொடுக்கல சோ ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் நம்பரா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு மிட் வேல்யூனா ஒண்ணு கிடையாது ரெண்டுக்கு ஆவரேஜ் எடுக்கணும் சோ இது வந்து ரெண்டுக்கு நடுவுல நம்பர் என்ன வரும் ஜீரோ டு டென்னா மிடில் நம்பர் ஃபைவ் டென்னுக்கு டுவெண்ட்டிக்கு மிடில் நம்பர் பிப்டீன் சோ இதே மாதிரி வந்து இப்ப எல்லாத்துக்கும் எடுத்துக்கிட வேண்டியதான் சோ இப்ப இதுதான் நம்ம என்ன எடுக்கணும் எக்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அஸ் யூஸ்வல் ஃபார்முலா தான் எஃப் எக்ஸ் சமேசன் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை சமேசன் ஆஃப் எஃப் போட்டீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் த ஆவரேஜ் அதான் மீன் வேல்யூ யூ வில் கெட் த எக்ஸ் பார் வேல்யூ சோ இதான் வந்து மீன் வேல்யூ கான்செப்ட் இல்லையா சோ ஜென்ரலா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆவரேஜ் எடுக்கிறது சோ அதுக்கப்புறம் வந்து அன்குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சியா இருந்துச்சுன்னா டைரக்டா எஃப் எக்ஸ் போட்டுருவோம் சரியா சோ நீங்க குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சியா இருந்துச்சுன்னா ஃபர்ஸ்ட் யூ ஹவ் டு டேக் த மிட் வேல்யூ அதான் எக்ஸ் கன்சிடர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க எஃப் எக்ஸ் எடுத்துட்டு சமேசன் ஆஃப் எஃப் எக்ஸ் டிவைட் பை சமேசன் ஆஃப் எஃப் எடுத்துட்டீங்கன்னா யூ ஆர் கெட்டிங் த மீன் வேல்யூ எக்ஸ் பார் வேல்யூ கிடைச்சிடும் அவ்வளவுதான் இதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இது மீன் கான்செப்ட் செகண்ட் வந்து மீடியன் சோ மீடியன் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றது சோ மீடியனா சென்டர் நம்பர் நடத்தும் சரியா சோ மீன்ங்கிறது ஆவரேஜ் மீடியன்ங்கிறது சென்டர் நம்பர் அதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க மீன் இஸ் மீடியன் இஸ் த வேல்யூ விச் ஆக்குபைஸ் த மிடில் பொசிஷன் அதான் சென்டர் நம்பர் சொன்னா இல்லையா மிடில் பொசிஷன் வென் ஆல் த அப்சர்வேஷன்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச்டு இன் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர் சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நீங்க கொடுத்த நம்பர் எல்லாத்தையும் அசெண்டிங் ஆர்டர் ஆர் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் வந்து எழுதிக்கிடணும் தென் யூ அவுட் ஐடென்டிஃபை த மிடில் பொசிஷன் எந்த நம்பர் இருக்குதோ அதுதான் இவர் மீடியன் வேல்யூ அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா சோ இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா கொடுத்துருப்பாங்க சோ இப்ப டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் என் ஐட்டம்ஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சோ டோட்டல் நம்பர்ஸ் வந்து என்னு கொடுத்துருக்கு சோ அந்த என் வேல்யூ வந்து ஆடு நம்பரா இருக்கு சரியா சோ ஃபைவ் ஆர் செவன் சோ டோட்டல் நம்பர்ஸ் வந்து ஆடு நம்பரா வந்துருச்சுன்னா சோ மீடியம் கால்குலேட் பண்றதுக்கு என் பிளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ அது வந்து எந்த வேல்யூ வருதோ அந்த வேல்யூக்குள்ள ஐட்டம் அதாவது அந்த வேல்யூ வந்து எதுவோ அதுதான் சரியா சோ அது வந்து என் பிளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ த ஐட்டம் சரியா சோ அதான் வந்து இதுக்குள்ள வந்து நீங்க எடுத்து அதுக்குள்ள என்ன வேல்யூ வருதோ அது எடுக்கணும் என்ன வந்து ஆடு நம்பரா இருந்தா அதே இது இப்ப எண் வந்து ஈவன் நம்பரா இருக்கு சோ மீடியம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றதுனா என் பை டூ ஃபர்ஸ்ட் வருது எடுக்கணும் அதே மாதிரி என் பை டூ பிளஸ் ஒன் அந்த ரெண்டுக்கும் வந்து எடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து ஆவரேஜ் எடுக்கணும் ஆவரேஜ் ஆஃப் சரியா சோ ஆக்சுவலா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா என் பை டூ சரியா சோ பிளஸ் என் பை டூ பிளஸ் ஒன் ரைட் டிவைட் பை டூ ஆவரேஜ்
so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 இருக்கு so 11 ல வந்து இப்ப அப்ப 5 நம்பர்ஸ் இந்த சைடு 5 நம்பர் ஒரு இந்த சைடு so நடுவுல 6th நம்பர் தான் அப்ப என்ன வேல்யூ அதான் உங்க மீடியன் so 1 2 3 4 5 இது ஒரு செட்டா பிரிச்சுக்கலாம் 1 2 3 4 5 இது ஒரு செட்டா பிரிச்சிரலாம் so சென்டர் நம்பர் இப்ப என்ன இருக்கு 29 இருக்கு இல்லையா so 29 is your median அவ்வளவுதான் சரி நீங்க ஃபார்முலா படி யா வச்சிருந்தீங்கன்னா அதே தான் வரப்போகுது ஸோ டோட்டல் நம்பர்ஸ் லெவன் வரும் லெவனுங்கிறத வந்து ஆடு நம்பராக வருது ஸோ என் பிளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூ அந்த ஃபார்முலா போட்டிருக்காங்க ஸோ என்னுங்கிறது லெவன் ஸோ லெவன் பிளஸ் ஒன் டிவைட் பை டூனா சிக்ஸ்த் வேல்யூ ஸோ சிக்ஸ்த் வேல்யூ என்ன இருக்கு டுவெண்ட்டி நைன் இருக்கு அவ்வளோதான் நீங்க ஃபார்முலா தான் யா போய்க்கணும் கிடையாது சரியா சார் ரெண்டா வந்து பிரிக்கணும் ஸோ இங்க வந்து ஆண் நம்பராக வந்துச்சுன்னா நம்ம ஈஸியா பிரிச்சிட்டோம் ஈவன் நம்பராக வந்தா பிரிக்கிற வந்து கஸ்டமர் இருக்கும் ரெண்டு நம்பர் கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு வந்து ஆவரேஜ் எடுக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கீழே கொடுத்துருக்கும் இதை பாத்தீங்கன்னா அவங்க புரிஞ்சு So, the group data is 10, 17, 16, 21, 13, 18, 12, 10, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
ஸோ டுவெண்ட்டி டூ இருக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி டூக்கு லெஃப்ட் சைடில் பாருங்க உங்கள் ஹைட் இருக்கும் அதான் உங்கள் மீடியம் சரியா ஸோ உங்கள் மீடியம் ஆன்சர் இஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர் சரியா ஸோ இப்படிதான் வந்து அன்குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மீடியம் கால்குலேட் பண்ணுறது சரியா ஸோ ஃபார்முலாலாம் எதுவும் கிடையாது நீங்கள் வந்து குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எடுக்க போகிறீங்க சரியா ஸோ அதை மட்டும் எடுத்துட்டு வி ஆர் யூஸிங் த இந்த ஆன் நம்பராக ஈவன் நம்பரான்னு பார்த்துட்டு அந்த பேசிக் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே வந்து ஆன் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா எல் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ அந்த வேலைக்குள்ளே வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஹைட் என்னவோ அதை தான் மீடியம் எடுத்துருப்போம் சப்போஸ் இது ஈவன் நம்பராக வந்துருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அதே தான் இப்போ அந்த ரெண்டு ஃபார்முலா பார்த்துருந்தா என் பை டூ ஃபஸ்ட் எடுப்போம் அதே மாதிரி என் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அந்த ரெண்டு வேலையும் எடுத்துட்டு அதுக்கு வந்து ஆவரேஜ் எடுப்போம் அந்த ஆவரேஜ் வந்து இங்கே மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார்ட்டி டூன்னு எடுக்கணும்னு வச்சு ஃபார்ட்டி ஒன் பதிலாக ஃபார்ட்டி டூ வந்துருக்கு ஸோ ஃபார்ட்டி டூ பை டூ ஒன்று எடுப்போம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் எடுப்போம் சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி டூ ஃபார்ட்டி டூ பை டூ ப்ளஸ் ஒன்று போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி டூ வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒனுக்கும் டுவெண்ட்டி டூக்கு ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எந்த இடத்துல வரும் பார்ப்போம் அங்கே அதே தான் வருது சரியா ஸோ அதே ஃபார்முலா தான் ஸோ யூ கேன் நோட் டவுன் திஸ் ஃபார்முலா வேணா இதோட நோட் பண்ணி வச்சு அவ்வளோதான் அன்குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சியில் மீடியன் கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ இப்போ தேர்ட் கேட்டகிரி ஸோ மீடியனில் இப்போ வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம் முடிஞ்சிருச்சு அன்குரூப்டு முடிஞ்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் குரூப்டு ஃபார்மில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சியில் வந்து இப்போ மீடியம் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது சரியா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து குபிலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி அஸ் யூஸ்வல் அதே மாதிரியே தான் கண்டுபிடிக்கணும் சரியா ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறம் என் பை டூ டேம் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கிளாஸ் கண்டெய்ன்ஸ் தான் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி என் பை டூ அதுதான் வந்து மீடியன் கிளாஸ்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இங்கே வந்து மீடியன் எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும்னா இதுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இது வந்து ஃபார்முலா வந்து இப்போதான் வந்து மெயின் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம் மீடியன் இன் த குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ ஃபார்முலா எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் எம் டிவைட் பை எஃப் இன்டு சி சரியா ஸோ என் பை டூ மைனஸ் எம் டிவைட் பை எஃப் இன்டு சி இதான் உங்கள் மீடியன் ஃபார்முலா ஸோ எல்லுங்கிறது லோயர் லிமிட் ஆகுது மீடியன் கிளாஸ் ஸோ மீ மீடியன் கிளாஸ் உள்ள லோயர் லிமிட் என்ன இருக்கும் அதான் வந்து அதாவது இப்போ நம்ம குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சியாக எழுதுவோம் இல்லையா அதில் வந்து லோயராக உள்ளது வந்து எல்லுன்னு எழுதுவோம் சிங்கிறது வித் ஆஃப் த மீடியன் கிளாஸ் ஸோ வந்து ஃப்ரீக்வன்சி வந்து அந்த ரேஞ்ச் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கோம் அதான் வித்னு எழுதுவோம் ஸோ எஃப்ங்கிறது ஃப்ரீக்வன்சி ஆகுது மீடியன் அதுக்குள்ளே ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ டோட்டல் ஃப்ரீக்வன்சி கேப்டல் என் சமேசன் ஆஃப் எஃப் எடுக்கிறது ஸோ குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆகுத ப்ரிசீடிங் த மீடியன் கிளாஸ் ஸோ ப்ரிசீடிங்னா அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது எடுக்கணும் சரியா ஸோ நோட் டவுன் திஸ் ஃபார்முலா ஸோ மீடியனுக்கு வந்து எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் எம் டிவைட் பை எஃப் இன்டு சி இதான் வந்து உங்கள் மீடியன் ஃபார்முலா ஃபார் த குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதுக்கு வந்து சரியா ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க த ஃபாலோயிங் டேபிள் கிவ்ஸ் த வீக்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் த டூ ஹண்ட்ரட் ஃபேமிலிஸ் ஃபைண்ட் த மீடியன் ஆஃப் த வீக்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன இதான் கொஸ்டினில் கேட்டுருக்கு ஸோ வீக்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ குரூப் ஃப்ரீக்வன்சியாக இருக்கு மினிமம் வேலையும் மேக்ஸிமம் கொடுத்துருப்பாங்க ரேஞ்சில் கொடுத்துருக்கு இல்லையா ஸோ தௌசண்ட்ஸ் எல்லாமே தௌசண்ட்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இதான் வந்து வீக்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ நம்பர் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ் வந்து அடுத்த காலத்தில் கொடுத்துருக்கு சரியா ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அஸ் யூஸ்வல் வெர்டிக்கல் காலத்தில் இந்த ரெண்டு காலத்தை ஃபஸ்ட் ஃபில் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ நீங்கள் குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ லாஸ்ட் இதில் மாதிரியே தான் எங்கேயும் குமுலேட்டிவ் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ குமுலேட்டிவ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஃபைனலாக ஆட் பண்ணணும் சரியா ஸோ இங்கே டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஸோ இங்கே வந்து செவன்டி ஃபோர் வருது ஸோ இதெல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி போட்டுங்க ஸோ சமேசன் ஆஃப் ஸோ எஃப் போட்டிங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் வருது அதான் உங்கள் கேப்டல் என் ஸோ கேப்டல் என் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் இப்போ கிடச்சிருக்கு சரியா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபார்முலா வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் சரியா ஸோ இப்போ வந்து கேப்டல் என் இப்போ வந்து இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கேப்டல் என்னுங்கிறது இப்போ ஈவன் நம்பராக வந்துருக்கு இல்லையா ஸோ ஈவன் நம்பர் ஸோ என் பை டூ ஸோ டேரெக்டாக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஈவன் நம்பர்னால ஸோ என் பை டூ வேலை வந்துருச்சு ஸோ ஹண்ட்ரட்னு நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு சரியா ஸோ
சரியா ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் கிடச்சிருக்கும் ஸோ எம்னா என்ன பார்த்துருந்தோம் டெஃபினேஷனில் ப்ரிசீடிங் அப்படின்னு பார்த்துருந்தோம் ப்ரிசீடிங் தான் மீடியம் கிளாஸ் கரெக்டா ஸோ எம்ங்கிறது குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி எடுக்கணும் ஸோ எதுக்காக எடுக்கணும்னா ப்ரிசீடிங் தான் மீடியம் கிளாஸ் ஸோ மீடியம் கிளாஸ் போடுறது நம்ம டேபிள் எங்கே வந்துச்சு இங்கே வந்து அது ஸோ இதுக்கு முந்தின உள்ள ஃப்ரீக்வன்சி குமுலேட்டிவ் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன இருக்குது செவன்டி ஃபோர் இருக்குது ஸோ அதான் வந்து உங்கள் எம் வேல்யூ அப்புறம் ஸோ எம் ஈக்குவல் டு செவன்டி ஃபோர் ஸோ சிங்கிறது வித் ஸோ தௌசண்ட் தௌசண்ட்ஸாக கூட்டியிருந்தோம் இல்லையா ஸோ அதான் வந்து சிங்கிறது தௌசண்ட் அப்புறம் ஸோ எஃப்ங்கிறது இங்கே ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஸோ எஃப்னா என்ன பார்த்துருந்தோம் ஸோ நம்ம ஃபார்முலாவில் ஃப்ரீக்வன்சி ஆகுது மீடியம் கிளாஸ் ஸோ மீடியம் கிளாஸுக்குள்ள ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு ஃபிஃப்டி ஃபோர் அதான் வந்து உங்கள் எஃப் வேல்யூ சரியா ஸோ இது வந்து எஃப் வேல்யூ ஸோ இங்கே முன்னாடி உள்ளது வந்து எல் வேல்யூ ஸோ இது வந்து எம் வேல்யூ இது வந்து கேப்டல் எம் அவ்வளோதான் சரியா ஸோ இப்போ எல்லா வேலையுமே கிடச்சிருக்கும் ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட்டு தான் ஃபார்முலா ஸோ சிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது இந்த இது மேக்சிமம் மைனஸ் மினிமம் வேல்யூ எல்லாமே எந்தெந்த ரேஞ்சில் இருக்குது வித் ஆஃப் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ வித் வந்து தௌசண்ட்ஸில் இருக்கு இல்லையா அதுதான் உங்கள் சி வேல்யூ சூங்கிறது இங்கே இப்போ தௌசண்ட் ஸோ எல்லாமே இந்த டேபிள் வச்சு தான் எழுதுறோம் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது சரியா ஸோ உங்களுக்கு ஃபார்முலா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்காக நான் உலகன்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கேன் எல்லா வேல்யூமே We will get the answer. So, 2481.5 வரும் அதுதான் உங்க மீடியம் வேல்யூ சரியா ஸோ இதை வந்து தேர்ட் கேட்டகிரி ஸோ மீன் வந்து மீடியம் கால்குலேட் பண்றதுல தேர்ட் குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சரியா ஸோ இதுக்கப்புறம் உள்ளதான் மோடு ஸோ மோடு வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்றது ஸோ மோடுங்கிறது ஒண்ணு கிடையாது வேல்யூ ஆஃப் த வேரியபிள் விச் அக்கர்ஸ் மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்ட்லி ஸோ அது மேக்சிமம் டைம் அதாவது மோஸ்ட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி டைம் வந்து எந்த நம்பர் வந்து வருதோ அதை தான் வந்து மோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கு ஸோ செவன் லேபர்ஸ் அவங்களோட டெய்லி வேஜஸ் வேலையை கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் இருக்கு ஸோ ஃபைண்ட் த மாடல் வேஜ் அதாவது மோடு வந்து இப்போ கால்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இப்போ எந்த வேலை இப்போ மேக்சிமம் டைம் ரிப்பீட் ஆயிருக்கும் பார்க்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஒரு தடவை தான் இருக்குது சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டூ டைம்ஸ் இருக்கு எயிட் ஹண்ட்ரட் த்ரீ டைம்ஸ் வருது இல்லையா ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் வந்து அக்கர்ஸ் த்ரைஸ் ஸோ த்ரீ டைம் வருது அதான் வந்து மோடுன்னு சொல்கிறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் மோடு சரியா ஸோ இது வந்து த்ரீ டைம்ஸ் அக்கறதுனால ஸோ வி கேன் டிஃபைன் அதை வந்து இப்போ மோடு எடுத்துடும் இது வந்து சிம்பிளாக வந்து கொடுத்துருந்தா சரியா ஸோ இப்போ இதிலே இப்போ கேட்டகரி இருக்கும் அன்குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி சரியா ஸோ இந்த கேட்டகரி இப்போ எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஸோ அன்குரூப்டாக ஒன்றும் கிடையாது வேல்யூ ஆஃப் த ஐட்டம் ஹேவிங் மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் டேக்கன் அஸ் த மோடு ஸோ இது வந்து மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி எதுக்கு வருதோ அதுக்குள்ள கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ ஆஃப் ஐட்டம் என்ன இருக்கு அதான் வந்து மோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸோ எ செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கன்சிட்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ்ஸ் நைன் சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் நைன்ஸ் ஸோ இந்த டேபிள் வந்து கொடுக்கல இப்போ நம்ம தான் கன்சிட் பண்ணியிருக்கோம் டேபிள் ஸோ சைஸ் ஆஃப் ஐட்டம்னா இப்போ என்ன நம்பர் இருக்கு ஃபோர் இருக்கு ஃபைவ் இருக்கு சிக்ஸ் இருக்கு நைன் ஸோ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் இருக்கு ஸோ ஃபோர் வந்து எத்தனை தடவை வந்துருக்கு ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்துருக்கு ஃபைவ் வந்து எவ்வளோ டைம் வந்துருக்கு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்துருக்கு சிக்ஸ் வந்து நைன் டைம்ஸ் வந்துருக்கு நைன் வந்து சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ இப்போ மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ எந்த இடத்துல வருதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி அக்கர்ஸ் நைன் வருது அதுக்குள்ள கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ சிக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் தான் மோடு அவ்வளோதான் சிக்ஸ் தான் மோடுன்னு எழுத போகிறோம் ஏன்னா சிக்ஸ் ஏஸ் அ மேக்சிமம் ஃப்ரீக்வன்சி நைன் டைம்ஸ் வந்துருக்கு அதனால் உங்கள் மோடு வந்து என்ன எழுதணும் சிக்ஸ்ன்னு எழுதணும் கரஸ்பாண்டிங் உள்ள வேல்யூ தான் எழுதணும் நீங்கள் ஃப்ரீக்வன்சி எழுதிடக்கூடாது இங்கே ஆப்ஷனில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருப்பாங்க தப்பு பண்ணுறோங்கிறதுக்காக நீங்கள் இதை எழுதிடக்கூடாது சைஸ் ஆஃப் த அக்டம் அதாவது வேல்யூ தான் எழுதணும் சரியா இதை வந்து அன்குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி உள்ளது ஸோ இதை வந்து லாஸ்ட் கேட்டகரி ஸோ மோடில் வந்து குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ அங்கேயே இப்போ குரூப்டு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருந்தோம் இல்லையா எல் ப்ளஸ் என் பை டூ மைனஸ் எம் டிவைட் பை எஃப் இன்ட்டு சி ஸோ அதே மாதிரி இங்கே மோடுக்கு வந்து அதே மாதிரி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு இதுவும் குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு தான் இங்கே என்ன பண்ணால் எல் ப்ளஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் டிவைட் பை டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இன்டு சி
பட் ஆனா இங்க ஃபைவ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகல சிக்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சிக்ஸ் டு டென் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா டென்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகல லெவன் வருது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தா எல்லா ப்ராப்ளமே குரூப்ல ஃப்ரீக்வன்சியா இருந்துச்சுன்னா எந்த நம்பர் முடியுதோ அந்த நம்பர் இங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருங்க ஒன் டு ஃபைவ்னா ஃபைவ் டு டென் இங்க டென் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிதான் வந்துருக்கும் பட் இங்க இடையில வந்து ஒரு நம்பர் கட் ஆயிருது அதாவது ஃபைவ் டு ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்து வேலையை காணும் டென் டு லெவனே காணும் ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீனும் இல்லை டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஒன்னு இல்லை மற்ற வேலையை தான் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் கொடுத்துருக்கு இதான் எஃப் வேலையும் எடுப்போம் சரியா ஸோ இங்கே நீங்கள் டேபிளில் ஃபில் பண்ணும்போது எப்படி பண்ணணும்னா சரியா அதாவது இப்போ முந்தின வேலையை வந்து கொடுக்கல இடையில வந்து நம்பர் இல்லாதனால ஸோ இங்கே வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து முன்னாடி வந்து மைனஸ் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டுக்கு வந்து ஆவரேஜ் எடுக்க போகிறோம் அதாவது ஃபைவ்க்கு சிக்ஸுக்கு ஆவரேஜ் எடுத்தால் என்ன வரும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் டென்னுக்கு லெவனுக்கு எடுத்தால் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் ஸோ அந்த நம்பர் வந்து இப்போ முடிகிற மாதிரி எடுக்கணும் ஸோ ஆவரேஜ் எடுக்கும்போது இங்கே வந்து ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுங்க இங்கே வந்து மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போடுங்க ஸோ முன்னாடி உள்ள நம்பருக்கு மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆயிரும் லாஸ்ட்டாக உள்ள நம்பர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போகிறோம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் முடியுது இங்கே அதே மாதிரி தான் மைனஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே முடியும் நம்பர் இங்கே வரணும் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் தான் எல்லாமே சரியா ஸோ அதே மாதிரி இங்கே ஃபில் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ வந்து அதுக்கப்புறம் அடிக்கணும் சரியா ஸோ இது வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க குரூப்பில் ஃப்ரீக்வன்சியில் ஸோ இடையில வந்து நம்பர் மிஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அதுக்குள்ள ஆவரேஜ் நம்பர் எடுத்து போடணும் ஸோ ஃபைவ்க்கு சிக்ஸுக்கு ஆவரேஜ் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதனால் இங்கே எண்டிங்கில் எடுத்துருக்கோம் இங்கே ஸ்டார்டிங்கில் எடுப்போம் அதே மாதிரி இங்கே டென்னுக்கு லெவனுக்கும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இங்கே எண்டிங் இங்கே ஸ்டார்டிங் ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம அஸ் யூஸ்வல் சால்வ் பண்ணுறது தான் ஸோ மாடல் கிளாஸ் சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இப்போ இப்போ மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி இப்போ எது வருது தேர்ட்டி டூ இருக்கு ஸோ தேர்ட்டி டூ தான் இப்போ மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வருது ஸோ இது கரஸ்பாண்டிங் உள்ள மார்க்ஸை பார்க்குறோம் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பாயிண்ட் ஃபைவ் நீங்கள் டேபிளில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்குது சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி இருக்கு இல்லையா அதுதான் எடுக்கணும் ஸோ சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஸோ சிக்ஸ்டீன் டு டுவெண்ட்டியில் தான் இப்போ மேக்ஸிமம் ஃப்ரீக்வன்சி வருது ஸோ அப்போ இதில் தான் வந்து இப்போ மோடு வேலை கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்போ எப்படி எடுக்கணும்னா அப்போ ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம் எல் பிளஸ் எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் டிவைட் பை டூ எஃப் மைனஸ் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூ இன்ட்டு சி சரியா ஸோ இதை வந்து ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் ஸோ எல்லுங்கிறது லோயர் லிமிட் ஸோ லோயர் லிமிட் இப்போ எவ்வளோ இருந்துச்சு ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சு அந்த டேபிளில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ லோயர் லிமிட்டுங்கிறது இது சரியா ஸோ இது வந்து லோயர் லிமிட் எல்லுங்கிறது ஸோ அவங்க ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது தான் எங்கள் லோயர் லிமிட்டு சரியா ஸோ இங்கே ப்ரிசீடிங்னா முன்னாடி உள்ள லிமிட்டு எஃப் ஒன் அப்போ இது வந்து இது வந்து சக்சீடிங்னா எஃப் டூ பார்த்துருந்தோம் இது வந்து எஃப் வேல்யூ அப்போ சரியா ஸோ இப்போ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எஃப் எஃப்ங்கிறது அந்த கரஸ்பாண்டிங் உள்ளது அதுக்கு முந்தின உள்ளது வந்து எஃப் ஒன் எடுப்போம் அதுக்கப்புறம் சக்சீடிங் உள்ளதாக வந்து நம்ம எஃப் டூ எடுப்போம் சிங்கிறது வித்து சரியா ஸோ இங்கே சிங்கிறது வித்து வந்து இப்போ எவ்வளோ இருக்குது ஸோ எல்லாமே நம்ம அஞ்சு அஞ்சாக வச்சுருந்தோம் கரெக்டாக ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் போட்டிருப்போம் இங்கே ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஸோ எல்லாமே ஃபைவ் ஃபைவாக இருக்கு இல்லையா ஸோ உங்கள் சி வேலியூ இஸ் ஃபைவ் சரியா ஸோ உங்கள் சி வேலி வித்துங்கிறது ஃபைவ்னு இப்போ கிடைக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் சப்ஸ்டியூட் இந்த ஃபார்முலா ஸோ ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஸோ எல்லா வேலையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுங்க ஸோ வி வில் கெட் த ஆன்சர் அவ்வளோதான் எல்லாமே கிடச்சிருக்கும் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது ஸோ இதான் வந்து உங்கள் மோடு வேலி ஸோ இதை வந்து குரூப் ஃப்ரீக்வன்சி வந்துருச்சுன்னா இதை வந்து இப்போ மோடு வந்து கால்குலேட் பண்ணுறது சரியா ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டேபிள் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிடுங்க சரியா ஸோ ஒரு டேபிள் வந்து இப்போ எந்த மாதிரி இருக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஜென்ரல் ஃபார்ம் அப்படின்னு போட்டுக்கங்க இந்த சைடு வந்து அன்குரூப்டு ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இங்கே வந்து குரூப்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து மீன் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ மீடியம் அதுக்குள்ளே ஃபார்முலா எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ மோடு வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டேபிள் ஃபார்மை நீங்கள் போட்டு ஸோ ஒவ்வொரு ஃப
இந்த ரிலேஷனை வச்சு தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க சரியா இதை வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதான் வந்து கான்செப்ட் சப்போர்ட்ஸ் யுவர் மீன் மீடியன் மோடு சரியா ஸோ இதுக்காக வந்து நம்ம ரொம்ப எதுவுமே கஷ்டப்படலை இது எல்லாமே வந்து உங்கள் ஸ்கூல் புக்கு அதில் உள்ள பேசிக் கான்செப்ட் தான் இது வேறு ஒன்றுமே கிடையாது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல் கொஸ்டின் தான் இது மீடியன் மீன் மோடு எல்லாமே நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் கொஸ்டின் உள்ளது தான் பார்த்துருக்கோம் இதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஎஸ்ன்னு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஹையர் செகண்டரி ரெஸ்டில் படிச்சிருப்போம் ஸோ அதே மாதிரி பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸோ சில டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது ரேண்டம் வேரியபிள் இதான் கொஞ்சம் சிலபஸில் கொடுத்துருக்காங்க சரியா ஸோ அது எல்லாமே வி வில் டிஸ்கஸ் இன் த அப்கமிங் வீடியோஸ் ரைட் ஸோ தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் டைம் டோன்ட் ஃபர்கட் டு சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் கட்டுறது மேக் கற்போம் கற்பிப்போம் தேங்க் யூ வி வில் மீட் இன் த நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க் யூ